Hey, cool, dass wir einfach zusammen sind, über den Gott nachdenken. Ein Gott, der in die Freiheit führt. Schön, dass du da bist, auch unterwegs im Internet. Hey, ein Gott, der in die Freiheit führt. Am, heute schauen wir mal ein bisschen kritisch. Schauen. Ja, wie ist jetzt das mit der Freiheit? Wenn ihr da aufs Leid auch eingehen könnt, jetzt nimmt es euch mal Wunder, ob da... Was das bedeutet, Freiheit? Ja, keine Sorgen machen. Sicherheit. Jawohl, Dörf fahren, ja, Dörf fahren. <lacht> Finde ich cool, ja, Dörf fahren. Ja, ja, gut, kommen wir noch drauf, wegen dem Dörf fahren. Oder Freiheit bedeutet für jeden ein bisschen etwas anderes. Und jetzt ist natürlich die Frage, tut der christliche Glaube diese Freiheit gerade eben unterstützen? Oder ist es sogar umgekehrt, dass der christliche Glaube eben gerade die Freiheit beschneiden tut? Ja, das ist natürlich das, was man schnell vielleicht denkt. Man macht es heute so, dass man während der Predigt kann Fragen stellen kann. Und zwar über den gleichen Slider-Code. Kann man drin bei Q&A, kann man Fragen stellen. Ähm, und dann schauen wir gerade nach der Predigt eins, zwei, drei Fragen an. Und ja, sehen wir mal, wie sich das dann zusammensetzt. Also, ich bin gespannt auf eure Fragen. Also, jetzt sind wir da irgendwo da und denken, ja, das mit dem Glauben, wir tun jetzt da mal kritisch hinterfragen, macht der christliche Glaube nicht gerade eben das Gegenteil, dass er einen einschränken tut. Ist der Glaube wirklich etwas, was die Freiheit hineinsetzt? Und wir haben natürlich dann auch schnell mal Argumente, wo man sagen können, nein, kommt eben nicht, oder? Der christliche Glaube, das ist doch, ich sage da am Berg, oder? Und dann ist doch der Weg dermaßen eng, es muss genau da durchgehen. Tut der christliche Glaube die Freiheit fördern oder ist es eben nicht gerade der Hinderungsgrund? Man hat da schnell einmal einen Gedanken, dass man sagt, Sex, ja, da steht doch in der Bibel, dass Sex vor der Ehe nicht erlaubt ist. Also, der christliche Glaube, der verhindert eben gerade die Freiheit. Ja, und scheiden darf man sich auch nicht, also Einschränkung. Und das Trinkgelage machen geht auch nicht. Und lügen ja auch nicht, oder? Und da kommen so die Argumente. Ja, nein, vielmehr, du musst also regelmäßig im Gottesdienst sein. Und äh, mit dem Geld muss dann auch noch klappen, oder? Und dann können wir mal so den Eindruck über, ja, also der christliche Glaube, der tut alles reduzieren. Oder ich meine, in der Bibel, gerade wenn wir das Alte Testament nehmen, das ist der Teil der Bibel, wo entstanden ist, bevor Jesus da war, da hat es 613 Gebote und Verbot. Ja, da muss mir doch niemand irgendwie sagen, dass der christliche Glaube die Freiheit fördert, sondern das ist doch einfach Gesetz, Gesetz, Gesetz. Der Glaube, der engt doch ein oder etwa nicht. Oder da gibt es Christen, die reden dann da von einem Gott. Ich mache den Gott da mal als Dreieck für die Trinität. Und jetzt heißt doch da, und Christen sagen das immer wieder, dass das ein Gott von der Liebe ist. Ja, wenn doch Gott wirklich ein Gott von der Liebe wäre, dann müsste doch der Gott gerade in die Freiheit führen und nicht uns die Freiheit gerade wegnehmen. Geht doch nicht. Wie ist das da mit dem Glauben? Ist nicht der christliche Glaube der Erzfind von der Freiheit? Ja, müsste doch irgendwie so sein. Und die Freiheit, das ist ein ganz höchstes Gut. Dass wenn da jemand kommt und uns ein Freiheit will nehmen will, uh, das kommt nicht gut. Und wir sehen das, wenn jemand mit der Justiz in Konflikt kommt und hinter Gitter kommt. Ja, Freiheitsentzug ist eben gerade das Gegenteil von Freiheit. Und der Mensch macht das. Der Mensch setzt andere in Freiheitsentzug. Da sehen wir, wie wichtig Freiheit eben ist. Und darum haben wir ja Ferien so gern. Ah. Oh. Nicht den Wecker haben, heute sowieso. Nicht den Wecker haben, keinen Chef haben, der irgendwie etwas sagt und einen Auftrag gibt, sondern ich kann einfach machen und tun. Oder Freiheit ist für uns manchmal Freiheit. Niemand korrigiert mich. Es gibt kein Richtig und es gibt kein Falsch. Ich kann machen, was ich will. Es gibt keine Grenzen. Es ist alles mein Bier und das andere ist dein Bier. Kümmert uns nicht. Einfach mal voll drauf. So geht es doch. Ja, und ich würde sagen, ja, in vielen Bereichen ist das ja auch ganz wichtig. Also sagen wir politische Freiheit, dass ich abstimmen kann, zum Beispiel. Oder dass wir Freiheit haben, irgendwie Freiheit für Frauen, Freiheit für Minderheiten. Das ist ja ganz zentral, dass man das haben kann. Der Mensch will Freiheit. Der Mensch will mitbestimmen können. Ich denke, so als Sklavenaufstand, oder? Wo, wo da etwas geschehen ist, damit man eben gerade in die Freiheit kann kommen kann. Ja, ich verstehe das. Oder heute gerade eben, ja, da haben wir da unsere Masken noch. 
Und jetzt haben wir eben gerade nicht mehr so viel Freiheit, wie wir eigentlich wollen. Und dann macht uns das Mühe. Der Mensch will Freiheit, am besten totale Freiheit. Ich kann machen, funktioniert denn das? Das wollen wir doch eigentlich. Ja, jetzt wollen wir das mal anschauen. Wir tun in der Kiste, ich glaube, da mal hinterfragen. Jetzt tun wir auch diese Frage mal hinterfragen. Ja, gibt es denn die totale Freiheit wirklich? Ist das wirklich so? Stell dir mal vor, jeder Mensch könnte machen, was er will. Spielt kein Rugel. Also jeder 100% frei. Schauen wir mal in den Straßenverkehr. Zu was würde das führen? Also wäre das wirklich besser, wenn jeder machen kann, was er will? Ja, es ist rot, aber ich darf ja fahren, oder? Jetzt fahre ich da einfach, der andere aber auch. Gut, vielleicht gibt es dann einen Unfall. Oder zumindest, ich bin mir nicht so sicher, ob man wirklich schneller ans Ziel kommt oder ob nicht viel mehr das Chaos entstehen würde und es wäre langsamer. Also ich würde sogar sagen, gerade weil wir ein rotes Signal haben, und jetzt bin ich beschnitten in meiner Freiheit und jetzt muss ich anhalten, gerade das hilft doch, schneller ans Ziel zu kommen. Oder und dann müssen wir uns wirklich überlegen, gibt es die totale Freiheit wirklich? Oder ist das mehr so ein Konstrukt, das ich mir ein bisschen mache, weil ich denke, es müsste doch so sein, christlich Glaube hat das nicht. Oder ist es wirklich so? Braucht man nicht eben auch gewisse Gesetze, dass es überhaupt kann funktionieren kann? Das wäre viel zu gefährlich sonst. Die Gesellschaft braucht irgendwelche Regeln. Oder machen wir da noch so ein anderes Beispiel, so habe ich wollen. So, die zwei da sind da verliebt, sagen wir als Ehepärchen. Ja, wenn jetzt die zwei da zusammen sind, funktioniert denn das, wenn einfach der eine von beiden sagt, ja, ich mache, was ich will, ich habe da Freiheit. Ist es nicht viel mehr so, oder? Verheiratet sein ist eigentlich der Freiheitskiller schlechthin. Weil du kannst nicht mehr einfach machen, was du willst. Oder willst du am Abend irgendeinen Film schauen? Ja, schauen wir jetzt eine Schnulze. Oder schauen wir irgendwie einen Actionfilm? Oh, du bist nicht mehr frei. Oder wie gehen wir jetzt in die Ferien? Meine Frau geht gerne ans Meer und hat so den weiten Blick. Und, ja, ich habe auch gerne den weiten Blick, aber eben vom Berg oben runter. Oder? Ja, und dann beisst das ein bisschen und dann muss man eine so, eine so. Also verheiratet sie, das ist definitiv nicht mehr Freiheit. Ja, und dann kommt das erste Kind. Ja, so also dann ist dann definitiv fertig. Weil du bist 24 Stunden Mami, gerade am Anfang sowieso, da kann der Mann hm, nicht so viel beitragen, aber ja, ja. Ähm, so, und jetzt musst du immer absprechen, du kannst nicht mehr einfach machen. Also ist es wirklich so, dass totale Freiheit bedeutet, ich kann tun und machen, was ich will, oder ist es nicht vielmehr so, dass wir auch immer irgendwelche Sachen haben, wo wir uns entsprechend einschränken tun? Geht doch irgendwo gar nicht anders. Mein Bruder hat so richtig ein grosses Töft, also so ein richtig ganz grosses. Und dann hat er mir so geschildert, weißt du, wenn man da den Pass drauf fährt und dann so in die Kurven hineinlehnt und dann kannst du in der Kurve drin noch ein bisschen Gas geben. Ah, oh, das ist dann frei. Yes, habe ich es gut geschildert. Ja, schon gewusst, hä? Ja, er hat es mir auch so geschildert, oder? Ja, ich kann nicht mitreden, ich fahre da nicht so gerne Töff und Leute haben mich schon eingeladen, mal hinten drauf zu sitzen, aber ich habe mal abgelehnt, aber nicht wegen ihm. Ich bin mal mit jemandem Töff gefahren und dann habe ich den so fest so gehebt, oder, dass der fast verstickt wäre. Und, ja, ja, ich will ja nicht nur zu gefährdet werden. Also, oder, ich kann nicht mitreden, aber ich kann es irgendwie noch nachvollziehen. Und trotzdem muss ich sagen, ich, ich, ich glaube das doch nicht so ganz. Wenn man doch jetzt über einen Pass fährt, hey, dann bist du stundenlang auf dem, auf dem, auf dem Sattel. Und da musst du das Zeug genauso bedienen, wie es der, wie es der Herausgeber, da, der Produzent, äh, gesagt hat. Das ist doch nicht Freiheit, du musst ja immer auf der Straße sein. Da bin ich also lieber am Wandern und irgendwo wirklich querfällt ein frei. Oder? Wir nehmen gewisse Freiheiten, aber das erkauft man, indem man an einem anderen Ort auf Freiheit verzichtet. Ich sitze stundenlang auf dem Sattel, damit ich eben. Und ist nicht das Leben eben so, dass es die totale Freiheit gar nicht gibt? Sondern jeder, der Freiheit will, tut an einem anderen Ort reduzieren, damit es eben zu dem kommt. Also, wir alle geben doch gewisse Freiheiten auf, um etwas anderes zu gewinnen. Oder sagen wir, wenn wir da sind, jetzt werden wir von allen Seiten bedrückt und oh, dann haben wir das Gefühl, Freiheit ist doch, wenn ich Freiheit von etwas haben kann. Also, wenn ich da wegkomme aus dem, aus dem Zeug raus, ähm, aber ist Freiheit nicht eigentlich nicht die Freiheit von etwas, sondern die Freiheit für etwas. 
Also gerade will ich eben verzichten auf gewisse Sachen, die mich bedrücken, komme ich erst in die eigentliche Freiheit hinein. Ich verzichte auf gewisse Freiheiten, damit ich eine übergeordnete Freiheit eben habe. Echte Freiheit ist immer ein bewusstes Entscheiden für etwas Übergeordnetes. Die totale Freiheit, die gibt es nicht. Und weißt du was, dazu musst du nicht mal die Bibel aufmachen, dass es so ist. Ja, die Bibel redet auch davon. Aber das Leben lehrt uns das bereits. Oder stell dir vor, du bist da in einer Beziehung drin. Ja, man ist verliebt, wunderbar. Aber jetzt sagt der eine ja, ich lebe einfach nach meiner Freiheit. Hey, zu was führt das? Die Person, die wird sich selber isolieren. Man wird nicht wollen, mit dieser Person zusammenleben, weil das wirkt als totaler Egoist. Das funktioniert nicht. Also ich verzichte auf gewisse Sachen, damit ich die Liebe unter dem Strich haben kann. Also ich verzichte auf etwas, was ich gerne würde haben würde, aber ich lasse es zugunsten des anderen eben sein. Anders geht doch das irgendwie gar nicht. Und ich glaube, so wie es eben ist in der menschlichen Beziehung, so ist es auch im Blick in der Beziehung auf Gott. Wenn da jetzt der Mensch ist, und jetzt hat man da die Möglichkeit, in die Beziehung mit Gott hineinzukommen. Ja, jetzt habe ich an sich zwei Varianten. Entweder kann ich sagen, ich will meine Freiheit. Ja, das kannst du dafür dich entscheiden. Aber dann geht das mit der Beziehung eben nicht. Eine Beziehung haben funktioniert nur, wenn ich dort und dort punktuell auf gewisse Freiheiten verzichte, zugunsten vom Gemeinsamen. Und so wie das beim Menschen ist, so ist es eben auch in der Beziehung zu Gott. Ja, wenn man an Gott dann glaubt, er hat das dort und dort kleine, einen Moment lang damit einen Zusammenhang, dass ich vielleicht mal etwas aufgib, aber eben zugunsten von etwas Größerem. Ja, und jetzt ist es so, dass jeder Mensch da so seine Wert hat. Das ist mir wichtig. Das will ich haben. Ja, und da kann es natürlich so sein, dass ich meine Werte so durchboxe, dass es gegen alle gesellschaftlichen Normen ist. Ja, was ist die Folge davon? Ja, natürlich kann ich leben, wie ich will, aber dann werde ich es doch mit dem Gesetz irgendwann zu spüren bekommen, weil das einfach nun mal nicht funktioniert. Manchmal sehen wir nur gerade das Nächste, ich will Freiheit. Und man schaut gar nicht ein bisschen weiter, ja, zu was würde denn das eigentlich führen? Ja, das funktioniert eben nicht. Warum? Weil wir eben immer in einem Zusammenspiel sind zu anderen Menschen oder zu anderen Institutionen, wie auch immer. Das Zusammenspiel, das muss da sein. Und wenn ich jetzt mein eigenes will durchboxen will, das geht dann eben nicht. Ja, stell dir vor, jeder würde wirklich machen, was er will. Zu was führt das? Wir haben es jetzt ein paar Jahre gehört, America first. Ja, zu was führt das? Ja, das kann man schon machen. Aber dann gibt es dann andere Länder, die machen dann irgendwo Wirtschaftssanktionen, weil nicht einer alleine kann einfach seinen Weg gehen. Wir sind immer in einem Zusammenspiel drin und darum lohnt es sich, die eigenen Wert mal überzuprüfen. Ja, wie, wie ist denn das? Ja, im Straßenverkehr, wenn man das nochmal aufgreift. Wenn ich jetzt einfach fahre und jetzt ist da vor mir jemand, ich weiß ja nicht, was macht jetzt der? Hey, der könnte ohne Blinken einfach überfahren. Ja, kann ich jetzt beschleunigen? Ich weiß ja immer nicht, wie das funktioniert und darum würde ich nur mit viel Angst überhaupt im Verkehr sein. Oder Planungssicherheit in der Wirtschaft. Wenn ich nicht weiß, ob der andere einfach so den Vertrag auf die Seite schiebt, ja, dann, dann, dann kann ich nicht wissen, ja, kann ich jetzt oder kann ich nicht, soll ich investieren oder nicht. Das Leben funktioniert nun mal nicht, wenn jeder einfach das macht, was er eigentlich will. Das geht dann eben. Es ist immer so, dass wir gewisse Wünsche haben und jetzt müssen wir den einen Wunsch zum Gunsten vom anderen Wunsch zurückstellen. Also ich kann zum Beispiel gerne fein essen. Ja, das kann ich schon machen. Aber dann gleichzeitig ein Top-Sportler will sein, das geht dann eben nicht. Oder ich kann mit meinen Enkelkindern, also jetzt nicht ich, aber ich kann mit meinen Enkelkindern wollen, zusammen sein oder ich kann wollen, eine Ausbildung machen, eine Weiterbildung machen. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Das heißt, das Leben ist immer so, dass ich auf etwas verzichte, um etwas anderes zu haben. Ich will zwar mehr Geld verdienen, aber gleichzeitig mehr Freiheit, mehr Freizeit. Ja, da geht eben nicht beides. Ich will gerne ein bisschen segeln gehen, irgendwie Bodensee oder so. Ja, gut, ich kann nicht segeln, aber pass auf, dass du nicht in ein seichtes Gebiet kommst, dann ist dann schnell mal fertig gefahren. Dann wissen Sie jetzt ja vom Suezkanal, wie das läuft. Also, da kommt man nicht mehr weiter. Man muss auf gewisse Sachen verzichten können, damit etwas Übergeordnetes dann da ist. 
Freiheit ist also nicht einfach nur die Abwesenheit von gewissen Drücken, die ich habe. Sondern es ist immer eine Freiheit zu etwas hin. Also ich verzichte auf etwas, damit etwas Größeres dann eben da ist. Und jetzt die richtige Wahl fällen. Was du ich zurückschrauben zugunsten vom anderen, das ist Freiheit. Die richtige Wahl können treffen, einschränken muss man sich sowieso. Oder im Job, in der Familie, ja, und in der Kirche ist es nicht anders. Ich verzichte auf gewisse Sachen, damit ich etwas Übergeordnetes gewinnen kann. Oder manchmal sind wir als Menschen ganz kurz angebunden. Dass wir nur gerade das Nächste sehen. Ich will jetzt meine Freiheit haben. Ja, die Bibel zeigt uns einen Weg oben durch. Dass wir können sagen ja, kurzfristig ist es vielleicht tatsächlich eine gewisse Beschneidung, ja. Aber Gott will uns letztlich in die große Freiheit hineinführen. Und darum lohnt es sich, eben einen Schritt zurück zu machen. Also ähnlich wie es in der Beziehung ist, zwischen Mann und Frau oder so, so ist es eben auch in der Beziehung zu Gott. Man verzichtet im Kleinen, um das Grosse zu gewinnen. Jetzt möchte ich da doch mal in die Bibel hineinschauen. Dort haben wir nämlich etwas im Johannes 8. Johannes, das war einer von diesen zwölf Schülern von Jesus, gewesen, die sind immer zusammen. Gewesen. Und der hat beschrieben, was hat Jesus gemacht und was hat Jesus gesagt. Und da steht im Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind niemals nach, äh, äh, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ja, ja. da sagt doch Jesus, wenn ihr macht, was ich sage, dann sind ihr frei. Also ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Und die damaligen Juden haben natürlich gerade interveniert und gesagt, ja, nein, nein, also stopp, wir sind doch nie Sklaven gewesen, das stimmt doch nicht. Na ja, gut, also wenn wir ein bisschen schauen, ähm, die Römer haben ja die Oberherrschaft gehabt, also ganz so frei sind sie nicht gewesen, wie sie jetzt da gesagt haben, aber immerhin, Sklaven sind sie nicht gewesen. Und jetzt haben die gesagt, das stimmt doch nicht, Jesus, was du sagst. Wir, wir sind doch nicht versklavt. Und Jesus sagt, äußerlich haben wir schon recht, aber innerlich eben doch nicht. Weil da ist die Sünde. Sünde ist etwas, wo wir gegen Gott machen. Er sagt etwas in den Geboten und wir machen es anders. Das ist Sünde. Und jetzt sagt da Jesus, wenn jemand eine Sünde tut, dann wird er versklavt. Oder nehmen wir ein Beispiel. Ich mache eine Notlüge. Oder ich, ich schwätze mich da raus, weil ich denke, dann geht es besser. Ja gut, kurzfristig kann ich es vielleicht tatsächlich besser. Aber was passiert, wenn ich mit Lügen umgehe im Leben? Ja, dann werden andere Menschen kein Vertrauen in mich haben. Und dann werde ich später eine zweite Notlüge machen müssen, um die erste Notlüge wieder ausgleichen. Ja, dann tue ich mich immer mehr verstricken im Zeug hinein. Ah, jetzt merken wir, könnte das echt Jesus so meinen? Ja, kurzfristig ist vielleicht eine Beschneidung, wenn man sagt, nicht lügen. Das ist ja eines von den zehn Geboten. Aber langfristig führt Jesus damit eben gerade in die Freiheit hinein. Es ist eben gerade sogar ein gutes Gebot, dass man nicht einfach irgendetwas macht. Und jetzt merkt man, das könnte vielleicht einen Zusammenhang haben. Jesus redet da von der Sünde. Sünde, wo der eine, der andere da und dort macht und es tut uns eben binden. Also kurzfristig haben wir das Gefühl, es ist eine Beschneidung. Aber langfristig gesehen hat Jesus doch vielleicht eben doch recht. Gehöre ich da auch dazu, dass ich da ab und zu eine Sünde mache? Und ich merke eigentlich, wenn ich in mich los, eigentlich tut es mich tatsächlich binden. Oder der Mensch ist eben nicht einfach frei, wie man vielleicht meint, sondern der Mensch unterliegt eben einem Zwang zum Sündigen. Da ist er eben eingepackt und darum wird es immer schlimmer. So, und jetzt merken wir, was ist denn die Freiheit, wo Jesus uns geben will? Er führt eben in eine Freiheit rein, wo die Gebundenheit, wo der Mensch eben drin ist, weg kann haben. Oder der Mensch hat ist ja geschaffen von Gott. 
Und wenn wir jetzt da im Design Gottes sind, dann haben wir am meisten Lebensqualität, wenn ich so lebe, wie es Gott eben gedacht hat. Also es lohnt sich, wenn man da in die Bibel hineinschaut, was so quasi Betriebsanleitung ist. Ich habe da mal einen Wecker gekauft und ich habe im Internet gesehen, so auf dem Bild, dass der so eine bestimmte Anzeige hat. Und der hat nur zwei Tasten gehabt. Eine Modustaste und eine Setting-Taste. Dann habe ich da gedruckt und ja, das, das geht dann schon. Und ich bin einfach nicht zu dem Bild gekommen, wie ich das im Internet gesehen habe. Ich habe noch gedacht, die haben mir da irgendetwas Falsches verkauft. Und dann habe ich dann doch die Anleitung für genommen. Und dann ist da gestanden, man muss drei Sekunden lang auf die Modustaste drücken. Dann kommt man in das andere Menü. Oh, jetzt ist es gegangen. Das heißt, ich kann schon meine Freiheit haben und sagen, ich tue das so bedienen, wie ich will. Ja, aber wenn ich nicht weiß, was der Schöpfer oder der Kreator da, der Hersteller von dem Wecker jetzt in dem Beispiel, denkt hat, ja, dann werde ich nicht zum Resultat kommen. Und so ist es eben auch mit dem Leben. Wenn Gott den Mensch macht, dann lohnt es sich, in Gebrauchsanleitung zu schauen, wie hat sich Gott denn das Ganze überlegt. Weil Sünde zerstört. Und darum brauche ich eben so eine Guideline, wo mir eben zeigt, wie soll man leben, dass ich langfristig in der Freiheit kann sein kann. Ja, wie macht das Gott, dass er mich in die Freiheit führt? Gott macht es so, indem Jesus Christus selber eben auf Freiheit verzichtet. Nämlich so, dass Gott seinen eigenen Sohn, Jesus, auf die Erde geschickt hat und damit hat Jesus die Freiheit, die er im Himmel gehabt hat, freiwillig verlassen. Oder man lesen das in der vielleicht bekanntesten Bibelstelle, die es überhaupt gibt, aus dem Johannes 3, Vers 16. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Aha, jetzt merkt man, Gott hat die Welt so fest geliebt, dass er eben seinen Sohn geschickt hat. Und wenn jetzt da die Welt ist, dann hat er eben gerade geschaut, wie kann ich diesen Menschen da helfen? Wenn die Menschen sich selber in dieser Sünde verstricken, dass man dann irgendwo nicht mehr frei ist, dann will ich diesen Menschen helfen. Und gerade darum ist Jesus gekommen, indem er seine Freiheit im Himmel aufgegeben hat. Er ist auf der Erde gekommen, er hat sich martern lassen. Wir haben jetzt einen Balkan Freitag, da denken wir genau eben an das. Jesus hat sich selber für den Menschen hingegeben. Warum denn? Weil der Mensch selber sich nicht von dem befreien kann, wo er unter Jocht eben ist. Der Mensch kann die Schuld, die er angehäuft hat, nicht selber abarbeiten, dass er da irgendwie wieder frei wird. Und genau darum ist Gott bekommen. Dass der Mensch Freiheit kann haben. Weil die Schuld, die ich habe, hat Jesus stellvertretend auf sich genommen. Die Strafe, die ich sollte tragen sollte, hat Jesus für mich stellvertretend getragen. Und darum entsteht Freiheit. Dass der Mensch in die eigentliche Freiheit kommt, wo er eben nicht mehr versklavt ist unter der Sünde. Das ist der Gedanke von Gott. Er führt in die effektive Freiheit. Oder wenn wir jetzt da das Thema Sex da nochmal nehmen, dann könnte ich schon sagen, ja, aber das ist ja eine Behinderung, oder? Jetzt kann ich da mich nicht ausleben. Aber verstehen wir, warum Jesus das Gebot gibt, weil er weiter sieht. Was könnte nämlich passieren, wenn ich in der Sexualität einfach so mich auslebe? Ja, stell dir vor, ein Kind entsteht. Aber ich hätte gar nicht heiraten und das Kind hätte gar nicht haben wollen. Aber jetzt bin ich doch Vater und jetzt geht es doch 20 Jahre und ich muss zahlen und hier und her und all das Moralische. Dass man dann merkt, könnte es denn sein, dass eben das Gebot, die Einschneidung, die ich da habe, ja eben gerade Hilfe ist. Mir eben gerade hilft, dass ich langfristig nicht irgendwo in ein Problem hineinlaufe. Ja, Gott hat einen Weg, um uns eben davor zu schützen. Ich nehme dann noch den Text aus Matthäus 13, Vers 45. Das ist das Gleichnis von Jesus. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Das ist genau die Situation. Kurzfristig, ja, jetzt hat er alles müssen verkaufen. Das sind ja Sachen, die er gerne gehabt hat. Aber er hat es gemacht, weil er eben eine größere Freiheit damit hat gewinnen konnte. Und darum frage ich dich, wenn du jetzt in die Beziehung mit Gott hineintrittst, was wären denn ganz konkret für dich die Freiheiten, wo du müsstest aufgeben müsstest? Ja, in der Theorie, da haben wir da schnell unsere Gedanken. Aber was wäre es denn ganz konkret? Was müsstest du loslassen, 
wo dir so wichtig ist, um eben die eigentliche Freiheit von Jesus können anzunehmen. Jesus will uns eben gerade in die Freiheit hineinführen, aber es ist unsere Entscheidung. Wir dürfen sagen, ja, ich will, oder wir können sagen, nein. Und weißt du, was dann Jesus eben macht? Wenn du in dieser Beziehung drin bist, dann wird Jesus dir neue Werte schenken. Oder du lernst dann Jesus immer mehr kennen und je besser du Jesus kennenlernst, umso mehr wirst du auch die Werte von Jesus in deinem eigenen Leben übernehmen. Und das wird dann dazu führen, dass du automatisch immer mehr so lebst, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Da musst du nicht mehr gross überlegen, darf man jetzt das oder darf man das nicht, sondern du lebst ja automatisch in dem drin. Und das ist dann eben echte Freiheit. Da kannst du bei jedem Gebot, wo Gott sagt, sagen, ja stimmt, das ist auch meine Meinung. Ja, dann ist kein Gebot mehr gegen dich. Sondern du wirst bei jedem Gebot sagen, jawohl, das finde ich auch. Und dann ist es eben echte Freiheit. Der christliche Glaube, der zerstört nicht Freiheit, sondern der baut eben gerade Freiheit. Ja, wie kommt man da dazu? Indem du mit dem Gott reden tust. Das können wir ganz einfach. In der Bibel steht, beten. Wir können einfach mit Gott reden, so wie man, wie man mit einem Menschen redet. Und jetzt können wir ihm das sagen. Jesus, ich möchte mit dir zusammenleben. Jesus, ich merke, dass ich da selber dort und dort in der Gebundenheit drin bin, haben wir das gar nicht zugestehen. Jesus, befreie mich da davon. Ich bitte dich, dass du mir die Schuld vergeben tust, wo mich eben versklavt hat. Und Jesus vergibt, Jesus vergibt gern, weil er dich eben liebt, weil er eben gerade ein Gott von der Liebe ist. Und dann können wir sagen, Jesus, komm doch in mein Leben, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und du wirst merken, wie Jesus einen Wechsel macht in deinem Herz. Und du wirst ihn nach und nach besser kennenlernen. Und nach und nach wird das immer automatischer so sein, wie es Gott für dein Leben gedacht hat. Ich werde jetzt gerade nach einem so ein Gebet sprechen. Und ich mache das ganz langsam. Und du kannst im Stille vom Herz einfach mitbeten. Egal ob da oder daheim, innerlich mitbeten. Und so kann das Gebet zu deinem ganz persönlichen Gebet werden. Bist du dabei? Komm, tun wir miteinander beten. Jesus, das ist genial. Danke, dass du ein Gott bist, der in die Freiheit hineinführt. Und ich merke, dass ich selber immer wieder auch Sachen gemacht habe, wo mir selber eigentlich nicht gut da hat. Und ich dir damit auch nicht dir gegeben habe. Ich bitte dich, dass du all meine Schuld vergeht tust. Danke, Jesus, dass du versprichst, dass du alles vergeht tust. Mein ganzes Leben gehört jetzt dir. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, darf ich jetzt zu dir gehören.